ചിക്കൻ പോളയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് ചിക്കൻ പോള ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ എല്ലില്ലാത്ത പീസായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നാരങ്ങാനീരും ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇനി ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ഒരിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് ആറിയതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് പിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിന്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സവാള രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ ഒന്ന് പഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് അധികമാകരുത് ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ മൂക്കുത്തത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ പിച്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും അല്പം ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടത് പാൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് മുട്ട രണ്ടെണ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അര കപ്പ് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൈദ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർക്കാം മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി ഈ ബാറ്റർ കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടി പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററും ഫില്ലിങ്ങും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ പീസസും മല്ലിയിലയും ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടു
ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോള തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പോള തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പോളയുടെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പാനിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാറ്ററിന്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് സൈഡിലേക്ക് അധികം ഇടാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററിന്റെ ബാക്കി കൂടി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സൈഡിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ബാറ്റർ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും ക്യാരറ്റും എല്ലാം ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതിൽ മാവൊന്നും മൊട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനായി ഈ പാനിൽ അല്പം ഓയിൽ പുരട്ടി ഇത് ഈ പാനിലേക്ക് മറിച്ചിടണം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ടേസ്റ്റി ആയ ചിക്കൻ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഫ്താർ വിഭവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താ